təsəvvür edin ki, karbon qazları, ətraf mühitə təbiətimizdə zərərli olan karbon qazları bir borcdur. Biz bunu təbiətdən alırıq, bu borcu. Bu borcu ödəmək vacib deyil, amma bu borc əgər böyüyərsə, insan tarixində misli görülməmiş böyük problemlərlə, fəsadlarla üzləşə bilərik. Amma eyni zamanda, əgər biz bu borcu azaltmağa çalışsaq, hansını ki eləməliyik, əgər mübarizə farıq siqlim dəyişikliyini və bu borcun artmasına şərait yaradan bütün faktorları sıfıra indirsək, onların təsirini sıfıra indirmiş olsaq, biz bu problemi xeyli çözmüş oluruq, çox böyük bir addım atmış oluruq irəliyə. Şəhərlərimiz iqlim dəyişikliyi probleminə necə adaptasiya eləyə bilərik? Bu mövzu haqqında danışacaq. Hadisələrlə dolu dünyamızda bir çox çağırış var və bu çağırışlardan biri də iqlim dəyişikliyi mövzusudur. Bugün dünyanın bütün ölkələri və böyük şəhərləri bütün öz güclərini bir yerə qoyub, toplayıb, bütün öz texnoloji və elmi biliklərini bir araya gətirib bu problemi çözməyə çalışırlar. Və əlbəttə ki, bu çətinliyin aradan qalxmasında mərkəzi yeri şəhərlər tutacaqlar və indi də şəhərlər tuturlar əslində. Nəyə görə məhz şəhərlər? Çünki bugün şəhərlərimizdə dünya əhalisinin 55 faizi məskunlaşıb və bu rəqəm 2050-ci ilə kimi 70 faizə qədər artacaq. Eyni zamanda şəhərlər ətraf mühitə mənfi təsir göstərən karbon qazlar emisiyasının 70-75 faizini istəyəsəl edir. Eyni zamanda şəhərlərimizin dünya iqtisadiyyatına verdiyi iqtisadi tövbələr də olduqca yüksəkdir. Dünya iqtisadiyyatının, yəni ümumi daxili məhsulun 80 faizini şəhərlərdə yaradırıq. Bunların hamısına baxmayaraq, şəhər əraziləri yer kürəsinin sətinin cəmi 3 faizini tutur. Yəni, gördüyümüz kimi çox böyük bir problemlə üzləşmişik, iqlim dəyişikliyi adına böyük bir problemdir. Amma digər tərəfdən baxsaq, yer kürəsinin cəmi 3 faiz sət ərazisini əhatə eləyən bir məsələdir. Yəni, biz sadəcə şəhərlərimizə geri dönüş eləsək, şəhərlərimizə baxsaq, şəhərlərimizdə mövcud olan bəzi məsələləri çözməyə çalışsaq, aradan qaldırsaq bəzi çətinlikləri, çox böyük addım atmış oluruq. Təbii ki, tək şəhərlərlə bitməyəcək, amma bir şəhərli kimi biz heç olmasa yaşadığımız mühit haqqında düşünməliyik. Bir çoxları soruşur ki, iqlim dəyişikliyi necə işləyir, nəyin nümunəsində göstərə bilərsiniz, karbon qazları emisiyası nədən yaranır? Çox sadə və bəsit bir nümunə göstərəcəm sizə. Sevdiyiniz bir qida məhsulunu təsəvvür edin və o məhsulu siz alıb evə gətirənə kimi o məhsul neçə mərhələrdən keçir, hansı mərhələrdən keçir? Ora bir başvuru eləsək, bir baxsaq, bir çox sualın cavabı nəsində orada taxmış ola bilərik. Təsəvvür edin, bir qida məhsulunu istehsal eləmək üçün biz əlbəttə ki, su və torpaq resurslarından istifadə edirik. Suyu əkin biçin ərazilərinə çatdırmaq üçün biz enerjidən istifadə edirik. Bundan əlavə, biz yaranmış o xammalı məhsula çevirmək üçün təzən yenə bir neçə mərhələdən keçirik. Xammalın toplanması, onun emal olunması fabrik şəraitdə bu da elektrik enerji tələb edir. Xammalın bir məhsula çevrilməsi, onun qablaşdırılması fabrik şəraitdə bu da əlbəttə ki, elektrik enerji tələb edir. Həmən o məhsulun, istehsal olunmuş məhsulun əraziyə çatdırılması, ünvana çatdırılması, burada da biz yenə enerjidən istifadə eləmiş oluruq. Siz özünüz hətta dükuna gedərkən, o məhsulu almağa gedərkən, siz də əgər hansısa bir nəqliyyat vasitəsindən istifadə eləmişdirsə, siz də enerji sərf eləmiş olursunuz nəticədə. Arada istifadə elədiyimiz enerji hamısı aparıb çıxarır karbon qazları emisiyasına. Çünki bugünkü günü biz əldə elədiyimiz enerjini fosil maddələrin, fosil elementlərin yandırılması nəticəsində əldə edirik. Bu olsun kömür və yaxud neft məhsulları olsun, qaz olsun. Bunların yandırılması nəticəsində biz elektrik enerji və istili enerji səldə edirik və bu enerjini biz sonra öz sənayimizə, öz gündəli həyatımızda, gündəli tərəflərimizə təmin olunması üçün biz bunları sərf edirik, istifadə edirik. Soruşurlar, bəs nə edək? Bəs nə eləmək olar ki, bu çətinlik aradan qalxsın? Əlbəttə ki, çox uzun və çətin bir yoldur, amma... Bunu yenə çalışacağım bəsit bir nümunə əsasında siz təqdim edəyim. Təsəvvür edin ki, karbon qazları, ətraf mühitə təbiətimizdə zərərli olan karbon qazları 
bir borc. Biz bunu təbiyyatdan alırıq, bu borcu. Bu borcu ödemek vacib değil. Ama bu borc, eğer büyük yerse, insan tarixinde misli görülmemiş büyük problemlerle, fesadlarla yüzleşe bilirik. Ama eyni zamanda, eğer biz bu borcu azaltmağa çalışsaq, hansın ki eləməliyik, eğer mübariz aparıq siqlim dəyişikliyini və bu borcun artmasına şərait yaradan bütün faktorları sıfıra indirsək, onların təsirini sıfıra indirmiş olsaq, biz bu problemi xeyli çözmüş oluruq. Çok büyük bir adım atmış oluruq irəliyə. Biz elbette ki bu borc deyərkən biz enerji sərfiyyatımızdan ilk növbədə danışırıq. Enerji sərfiyyatımızı biz ə, yanacaqlardan elde edirik deyə problem sengemek bilmir. Ama biz təbii ki bunu biz keçid eləsək bərpa olunan enerji mənbələrinə, əgər biz Güneş bataryaları olsun, geotermal enerji olsun və yaxud külək enerjisi olsun, biz buna keçid eləmiş olsaq, bir çox təsirlərin karşısına ala bilirik. Əlbəttə ki, sadəcə biz enerjini limitləməklə, enerji səhifiyyatımızı limitləməklə bu məsələni bitirə bilməliyik. Biz təbii ki, öz bəzi vərdişlərimizi dəyişməliyik. Təbii ki, biz əgər iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparırıqsa, bir çox köhnə verdişlerimizi tərqib, yeni verdişleri mənimsəmə örgənməliyik. Bu verdişleri biz daha rahat, daha bizə uyğun, hamımıza uyğun şəraitdə mənimsəməmiz üçün biz gərək daha uyğun bunun üçün şəhərlər tələb eləyək. O şəhərlər ki, bizi sənayə iqtisadiyyatından, post-sənayə iqtisadiyyatına keçidimizi təmin edəcək. Elə bir, bir post-sənayə dövrünə keçmək lazımdır ki, Necə ki, bütün dünyada olduğu kimi. Esas kapital insan, insan beyni, insan faktor olsun. Eyni zamanda insana koyulan sermaye ve insan potensialının aşkar edilmesi olsun. Belə bir şehir mühitine keçid eləməyimiz için iqlim dəyişikliyi ile mübariz aparmağımız ve o istiqamette görəcəyimiz işler oldukça vacib, büyük bir önem taşıyır. Gəlin, her biriyle ayrı-ayrılıqda danışaq, her bir hakkında ayrı-ayrılıqda danışaq. Bayağılar da dediğimiz gibi, dayanıqlı enerji mənbələrindən söhbət açmışdıq. Dayanıqlı enerji mənbələri bugün tanıdıqlarımız əsasən güneş və külək enerjisidir. Her şey o dərəcədə bəsit deyil əslində, yəni bu keçid o, o qədər də asan keçid olmayacaq. Çünki biz fosil maddələri yandırmaqla çox ucuz ıı, şəkildə biz enerjini elde edə bilirik. Amma bu olsa güneş panelləri və yaxud ıı, külək enerjisi qiymətlər xeyli artır. Məsələ orasındadır ki, biz... Külay enerjisiyle, güneş enerjisinin istehsalı için gerek mütləq bu cihazların, bu qurğuların istehsalını bazar miqyasına çıxara bilək. Yəni, əgər bazar iqtisadiyyatı miqyasında, necə ki, biz bugün telefon gadget istifadə edirik və o nisbətdə yüksək texnoloji cihaz olduğu ilə yanaşı kifayet kadar ucuzdur deyə, ucuzdursa, eynisini biz əlbəttə ki, yaşıl enerji ilə də eləməliyik və eləyə bilərik. Burada diger çetinliklerimiz var. Güneş enerjisinden kalanda güneş panellerinin istehsal olunması için müeyyən kimyavi maddeler var. Hansılanın ki, biz ə, təbii yolla elde edirik. Təbii yolla deyende ki, yəni qazıntı ə, vasitəsiyle elde edirik. So, söhbət ilk növdə kobalt maddesi, maddesindən gedir. Kobaltı dünyanın her yerine tapa bilməri. Yalnız bəzi ölkələrdir ki, orada o ölkələr kobalt, ə, kobaltlı ə, zəngindirlər. Və o, əsasən, Təəssüf ki, üçüncü dünya ölkələridir. Təsəvvür edin, insanlar yerli əhali kobaltı elde eləmək üçün və sonra onu çox cüzi qiymətə bazarda satmaq üçün və bazarda həqiqi qiyməti kobaltın olduqca yüksəkdir. Yəni, insanlar sadəcə bir başa bazara çıxış elə bilsələr, söhbət təbii ki, sadə haldan gedir, kəndilərdə yaşayan haldan gedir. Onlar bir başa bazarda sata bilsələr kobaltı, çox böyük bir gəlir elde eləyə bilərlər, yəni həyatları tamamilə dəyişə bilər. Amma təəssüf ki, model elə qurulub ki, Olduqca adaletsiz modeldi. İnsanlar sadəcə kuslar üsulla ə, yeri qazıb kobaltəli elde edirlər, sonra bir satıcıda, satıcıya ə, verirlər, ə, bir alan tərəfə verirlər, sonra o da digər tərəfə satır və beləliklə kobalt, geri-legal kobalt legallaşmağa üstüdür, legallaşır. Bu bir çətinlikdir. Bu, günəş enerjisi ilə bağlıdır və məlum məsələdir ki, bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün böyük sayda həm ə, sərmayı, həm də ki, texnoloji və elmi bilik səfərbər olmalıdır. Bundan əlavə, külək enerjisindən söhbət açarkən, vacib məsələ ondan ibarətdir ki, birincisi, külək enerjisinin qurğuları zaman keçdikcə köhnəlirlər. Belə deyə bilərik isə, 
və külək stansiyalarının pərləri də məhv olur vaxt getdikcə və eyni zamanda uçan quşlar da əgər pərlərə deyirlərsə zərər çəkə bilirlər. Bundan əlavə, hər bir külək enerjisi turbini yerləşdiyi məkandan 50 km radius böyüklüyündə əraziyə vibrasiya ötürür və bu yaxın ərazilərdə, qonşu ərazilərdə yerləşən ekosistemlərə çox pis təsir göstərir. Məsələnin digər tərəfi də var əslində, elə bu söhbətin davamı kimi. Skandinav ölkələrində, Şimalda külək enerjisindən olduqca çox istifadə eləməyə çalışırlar, qurğuları yerləşdirirlər. Amma Skandinaviyanın tam şimalında üç ölkə arasında bölünmüş bir xalq var, Samlar xalqı var. O xalqın əsas məşğuliyyəti maralların bəslənməsidir, maralların otorulmasıdır və əgər o məşğuliyyəti yoxdursa, xalq yoxdur. Yəni, belə bir məsələdir. Amma təəssüf ki, böyük biznes nümayəndələri insanların çağırışlarına, yəni hətta Skandinavi olsa belə fikirləşərsiniz ki, bəs problemlər yəqin ki, çözülüb orada, hamısı da çözülmüb yeri gəlsə, insanların ənənəvi məşğuliyyəti sırf bu turbinlərdən gələn vibrasiyaya görə çox insanlar vəziyyət çəkirlər və heyvanlarını açıq sahəyə çıxarda bilmirlər bu səbəbdən. Digər məsələ suya qənaət məsələsidir. Biz su resurslarımızdan istifadə edirik, amma istifadə edərkən biz düşünmürük ki, bu su resurslarımızı daha səmərəli istifadə edəsək, daha məsləhətdə olardı. Bugün sahilində yerləşdiyimiz Xəzər dənizində bir sıra problemlər var, dəniz geri çəkilir, quruyur. Qonşuluqda yerləşən Aral dənizi var, harada ki, artıq ekoloji faciənin şahidi olmuşuq və bu yolda Xəzər dənizi gedə bilər. Əgər biz bəzi şeylər dəyişsək, amma təbii ki, təkrarlanmaz ümid varam ki, əsasən biz istifadə etdiyimiz suyu emal eləyib, yenidən istifadə eləyə bilərik. Yəni, bu anlama gəlir bu məsələ. Bunu necə eləyə bilərik? Xüsusi bunun üçün qurğular var əlbəttə ki, suyu təmizləyən və təkrar istifadəyə göndərən və şərt deyil ki, biz artıq istifadə etdiyimiz suyu emal eləyəndən sonra mənşətimizdə istifadə eləyək. Belə bir məcburiyyətimiz yoxdur, çünki ən azı nəyi nəzərdə saxlamaq olar? Biz kənd təsarifatı üçün istifadə etdiyimiz su da şirin sudur, hansının ki, biz mənşətdə istifadə eləyə bilərik, amma gedir əkin bitinə. O suyu biz təsarifatı, özümüz istifadə eləyərək, emal olunmuş suyu, hansı ki texniki sudu, biz sənayədə istifadə eləyə bilərik texniki suyu və daha bir mərhələ emaldan keçsə həmin o texniki su, biz onu əkin biçində də istifadə eləyə bilərik. Bunun üçün xüsusi qurğular artıq bir çox inkişaf eləmiş ölkələrdə istifadəyə verilib. Xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya Ştatı bu iş üzrə çox uğurlu böyük addımlar atır. Eyni zamanda Skandinav ölkələrdə çox uğurlu siyasət aparırlar buna dair. Növbəti mərhələdə deyərsiniz ki, biz əgər şəhərdə yaşayırıqsa, şəhər mühitində yaşayırıqsa, enerjini biz sadəcə böyük sənayə miqyasında deyil, bəs gündəli həyatımızda da limitləşdirə bilərik. Bəli, elədir. Bunun üçün ağıllı evlər konsepsiyası artıq var və ağıllı evlərdə biz həm enerjiyə qənaət eləyə bilirik, həm günəş enerjisindən yaralana bilərik. Eyni zamanda biz... İstifadə etdiyimiz, mənşəti istifadə etdiyimiz suyu təkrar emal eləyərək, qaytara bilərək yenidən istifadəyə. Əgər, belə deyək, kənd ərazisində, hansısa bölgələrimizin birində yaşayan evlərdə xüsusən bu modeli tədbiq eləyib, çox böyük uğur qazanmaq mümkündür. Biz sadəcə istifadə etmirik təbiətin resurslarını, biz eyni zamanda çirkiləndiririk də. Bu, həm hava çirkilənməsi olsun, həm torpaq çirkilənməsi olsun, həm su çirkilənməsi olsun. Və eyni zamanda məişətdə istifadə edəndən sonra atdığımız məişət tullantılar da var. O məişət tullantılarını biz bildiyiniz kimi ya plastik qablar, ya bataryalar olsun məişətdə istifadə olunan, ya istifadə etdiyimiz məhsulların qablaşdırılması olsun, o qablar olsun, biz onların hər birini çeşidləyərək, Çox böyük uğurlara nail ola bilərik. Necə? Misal üçün, Skandinavya ölkələrində, əsasən, ümumiyyətlə, dünyada inkişaf eləmiş ölkələrdə məişət tullantılarının çeşidlənməsi körpəlik yaşlarından tədris olunur. 
uşaq baxçalarında, məktəblərdə insanları, yeni nəsilləri artıq buna alışdırırlar. Məişət tullantılarının emal olunması deyil, daha doğrusu məişət tullantılarının çeşidlənməsi deyildikdə, mən gözləmirəm ki, mühazirədən sonra hamı gedib evdəki məişət tullantılarını çeşidləyəcək, amma ən azı 2, 3 və yaxud 4 fraksiya üzrə kağız olsun, plastik qablar olsun, metal əsaslı tullantılar olsun, hansısa sxemlər olsun köhnə qurğulardan. Biz bunları çeşidləyərək, müəyyən yerlərə göndərə bilərik emal olunmaq üçün. Təəssüf ki, dünya inkişaf edilmiş ölkələrində belə məişət tulantlarının əmal olunması 40 faizə kimi, yəni 40 faiz məişət tulantlar əmal olunur, çox az sayda 2 faizə kimi tulantılar saxlanılır gələcəyə, bu xüsusən bataryalardır, çünki bataryaların əmal olunması üçün bugün texnologiyalar təəssüf ki, mövcud deyil və məişət tulantlarının çox böyük hissəsi o ölkələrdə belə yandırılır. Deyərsiniz ki, Yandırılma nəticəsində yəqin ki, onlar istilik və elektrik enerji əldə edirlər. Bəli, haqlısınız, elədir və əslində bunu eləməklə biz fosil yanacaqların istifadəsini limitləmiş də oluruq. Amma yandırılma prosesi fərqi yoxdur, nəyə yandırırsınız? Yenə də karbon qazlarının atmosfer qatına buraxılması deməkdir. Ona görə inkişaf eləmiş ölkələrin də qoyduğu məqsəd odur ki, bütün məişət tullantıları, Tam 100 faizə olmasa, heç olmasa 70-80 faizə kimi bir hissəsi emal olunsun və təkrar istifadəyə göndərilsin yeni material formasında. Bunun hamısı haqqında danışar ki, biz əlbəttə məsələnin şəhər salma tərəfini umuda bilməliyik. Şəhər torpaqları da resursdur, olduqca vacib resursdur. Şəhərdə yaşayarkən bəlkə də biz bunu hiss etmirik. Amma nəzərinizə çatdırım ki, Bakı şəhərinin ən böyük problemlərindən biri üfuqi genişlənmədir. Üfuqi genişlənmə nədən yaranır? Avtomobildən aşırı dərəcədə istifadəmizin sayəsində bu yaranır. Nəticədə, həyat dolu küçələr əvəzinə biz şəhərimizdə avtomobil yolları görürük. İnsanlar piyada gəzmək üçün yaranmış bir məxluqdurlar və insanlar İlk növbədə onların piyada gəzmə ehtiyacı qarşılanmalıdır. Müasir şəhər salmanın ümumiyyətlə əsas təməl prinsiplərindən biri də budur ki, qurduğumuz şəhərlərdə insanlar nə qədər piyada hərəkət edə bilirlərsə və yaxud velosipeddən istifadə edə bilirlərsə, yəni avtomobillərdən mühərikli hansısa qurğulardan istifadə edə bilmirlərsə, bir o qədər şəhər insanlar üçün daha uyğun şəkildə qurulmuş şəhər sayılır. Biz bunu eləməklə sadəcə olaraq insanların piyada hərəkətini təmin eləmiş olmuruq. Biz bunu eləməklə üfuqi genişləmənin qarşısını alırıq. Çünki əgər insanlar şəhər ümumiyyətlə piyada gəzintiyi üçün nəzərə tutulubsa, bu o deməkdir ki, biz bütün xidmətlərə sosial və özəl xidmətlər olmaqla yanaşıq. Eyni zamanda əyləncə üçün getdiyimiz məkanlar olsun, ticarət məqsədi ilə getdiyimiz məkanlar olsun, iş yerlərimiz olsun, biz bu məsafələri ya 15 dəqiqə piyada, ya 15 dəqiqə ictimai nəqliyyat vasitəsi ilə qəttə eləməyə bacarmalıyıq. Müasir şəhər salmanın təməl prinsiplərindən biri də budur. Bu, hamısı qarışıq istifadəli, torpaq istifadəsi prinsipi əsasında aparılır. Bu, nə deməkdir? Mövcud olduğumuz ərazidən maksimal bir distansiya vaxt qoyulur, bəyək deyim ki, 15 dəqiqə və 15 dəqiqə içərisində biz nə qədər daha çox xidmətdən istifadə edə biliriksə, nə qədər çox nə qədər çox ərazi 15 dəqiqə məsafəsində şəhər ərazisi sayılırsa, bir o qədər yaxşı. Bütün bugünkü inkişaf eləmiş şəhərlər maksimal dərəcədə sıx və kompakt şəkildə qurulurlar ki, məsafələr suni şəkildə uzanmasın, insanlar piyada və yaxud velosipedlə o məsafələri qəhd eləyə bilsinlər. Çox gözəl nümunə Kopenhagen şəhərinin nümunəsidir. Son 10 il ərzində velosiped infrastrukturuna Kopenhagen şəhəri 300 milyon avrodan artıq vəsait yatırıb. Nəticədə şəhər əhalisinin 80 faizi velosipedlərdən istifadə edir. Avtomobil sürənlərin sayı cəmi 20 faizə inib. 80 faiz insan ya ictimai nəqliyyat, ya piyada hərəkət edir, ya da ki, velosipedlərdən istifadə edir və bu velosipedlər müxtəlif təyinatlı ola bilər. Bəzi insanlar, hətta xüsusi qurğular var velosiped kimi pedallı. İnsanlar öz uşaqlarını hətta məktəbdən aparıb gətirə bilirlər bu vasitə ilə. 
nəticə etibarilə son 10 il ərzində velosiped infrastrukturuna qoyulan sərmayələr nəticəsində şəhər son 10 il ərzində 42% emissiyalarını azalda bilib və şəhər əhalisi çoxları fikirləşər ki, bəs əhalinin artımı yalnız doğulan və ölən insanların üzərində hesab olanır. Xeyr, Kopenhagen şəhərinin əhalisi 20% artıb son 10 il ərzində və buna daha uyğun insanlara daha rahat şəhər möhitinin təmin olması ilə çatıblar. Daha bir məsələ də odur ki, bəyək dediyim kimi, avtomobillər və avtomobillərdən şəhərdə yaşanılan problemlər, xüsusən bunun digər tərəfi nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, əgər biz, deyək, 1000 nəfər insanı 15 dən avtobusa yerləşdirə bilərdiksə, 1000 nəfər insanı gəlin avtomobillərə yerləşdirməyə yoxlayaq, hər əsində 2 nəfərdən hesablasaq, gəlir eləyir. 500 dənə avtomobil. Hər əslində, bir nöqtə yarım hesablasaq, 650-700 avtomobilə gələb çıxır. Hər bir avtomobilin qabaritlərini, təsəffür eləsəz ölçülərini şəhərdə olduqca böyük bir ərazi tuturlar. Bunların elə parklanması var, bunların şəhərin uyğun yerlərində saxlanması var. İtirən bizi, itirən şəhərdir və şəhərin əhalisi nəticədə. Və mən bunu deməklə heç bir halda demək istəmirəm ki, insanlar avtomobil sürməkdən yayınsınlar. Xeyr, Əslində, Azərbaycanda mövcud avtomobillərin sayını biz Avropanın bəzi ölkələrinin, inkişafda olan ölkələri ilə müqayisə eləsək, görə bilərik ki, Azərbaycanda şəxsi avtomobillərin sayı o qədər də çox deyil. Amma bu avtomobillərin olduqca böyük hissəsi Bakı şəhərində istifadə olunur deyə biz bugün tıxac problemləri ilə üzüzə qalırıq. Aradan qaldırılması üçün təbii ki, tədbirlər var, görülməlidir. Hə, bəyək bir şey demək unutdum. Bəli, avtomobillərə qaydanda, yəni avtomobildən istifadə etməyinizdə bir problem yoxdur. Məsələ, orasındadır ki, şəhər ərazisində, şəhər daxilində avtomobildən nə qədər az istifadə eləsək, bir o qədər məsləhətdədir. Yəni, avtomobilin olması insanların əhalinin rifahının artmasının birbaşa göstəricidir və əlbəttə ki, şəhər kənarına səhət eləsəz şəxs avtomobilindən daha məsləhətdə olar. Məsələnin digər tərəfindən gəlib çıxsaq, yenə ictimai nəqliyyətə baxanda, mobillik məsələsindən gəlsək, bir küçənin bir saat ərzində buraxılış gücünə baxsaq, görə bilərik ki, avtomobillər bir saat ərzində bir yolda 2000 insana kimi insan ötürə bilirlər, buraxılış gücü 2000-ə bərabərdir avtomobil yolunun. Bunu misal üçün müqayisə eləsək metro ilə, bir saata 90 min buraxılış gücü deməkdir. Biz bunu tramvay ilə müqayisə eləsək, bir saata 30 min insan deməkdir. Yəni, 15 dəfə fərq eləyir avtomobillərlə hərəkət etməyimizdən. Bunu avtobuslar ilə müqayisə eləsək, avtobuslar bir saat ərzində 10 min insan ötürə bilirlər eyni yoldan. Bu, hamısı bizi düşündürəcək rəqəmlərdir. Və bu rəqəmlər haqqında biz sadəcə düşünməyib, konkret bu istiqamətdə düzgün atımlar atsaq, nə qədər tez atsaq, bir o qədər, İqlim dəyişikliyi probleminə daha tez adaptasiya oluna bilərik. Daha gözəl bir nümunə Barcelona şəhərinin nümunəsidir. Barcelona şəhəri son islahatlara başlayana qədər şəhərin ərazisində 912 km avtomobil yolları mövcud idi. Çox sıx şəkildə şəhərin, demək olar ki, hər bir binasının yanına gedən avtomobil yollardan söhbət gedir. Hazırda şəhərdə çox güclü nəqliyyat islahatları gedir və bütün avtomobil yollarının ümumi uzunluğu 61% qısaldılır və avtomobil yollarının əhatə elədiyi torpaq sahəsində 45% azaldılır. Təbii ki, biz iqlim dəyişikliyi deyərkən, Şəhərin temperaturunu unuda bilməliyik, olduqca vacib faktordur və şəhərin temperaturu, şəhərin temperaturun yüksəkliyi iqlim dəyişikliyinə də birbaşa təsir göstərir. Çünki biz karbon qazlarından danışırıq və karbon qazları istiliyi çox intensiv şəkildə və uzun müddətli özlərində saxlayaraq ətraf mühitin temperaturunu artırırlar. Və sadəcə əgər biz yaşıllaşdırma islahatları aparsaq şəhər ərazisində, şəhərin ümumi temperaturu 20 dərəcəyə kimi düşə bilər. Yəni, təsəffür edin ənənəvi maşınlarla dolu bir küçəni, bir avtoparkingi, deyək, 
və həmən o avtoparkingi necə təsəvvür edirsiniz? Çox böyük bir yekə asfalt sahəsidir. Tünd rəngdədir deyə çox istilik saxlayır, istilik özündə saxlayır və ətraf ərazilərin temperaturunu artırır. Amma orada ağac olsa, ağacın kölgəsi olsa, biz tam fərqli bir görünüşün şahidi oluruq. Eynisini biz binalar haqqında deyə bilərik. Bugün şəhər ərazisində tikilən binalara baxsaq, binalar həm yayda sərin, həm də qışda isti necə ola bilər? Bu sual yaranır və bunun da cavab yolları var. Əlbəttə ki, binaların tikildiyi istiqamət olsun, hansı istiqamətə baxır, hansı materiallardan istifadə olunub binanın tikildiyi zaman. Digər çox maraqlı texnologiyalar və texnikalar var, hansılar ki, heç bir qurğunu hətta istifadə etmədən belə biz binaların temperaturunu yayda sərin, qışda isə daha nisbətən isti saxlaya bilirik. Bundan əlavə, yaşadığımız binaların damları var. Və biz yaşadığımız evlərin damlarına çox belə eytinasız yanaşırıq, açıq edəsəm. Amma onları da yaşılaşdıra bilərik. Və artıq sübut olunub ki, əgər şəhər ərazisindəki damların üzərində biz yaşılaşdırma işləri aparsaq, bu şəhər ərazisində yağan, həm yağışdan qalan artıq suyu hop dura bilir və təbii yolla ötürür havaya və eyni zamanda binanın temperaturunu da tənzimləyir. Eyni zamanda yaşıl damda biz əylənə də bilərik, qonşularımızla, yaxınlarımızla, dostlarımızla bu yenə də sosial bağların təmin olunmasına bir şərait yaratmış olur. Bir məsələ də var, sonuncu məsələdir. Bəs şəhərdəki suyla biz nə eləyə bilərik? Yağıntılar yağdı, su çoxdur, amma görürük ki, su qalxır və çox böyük problemlər yaşayırıq. Eyni zamanda şəhər infrastrukturu da bundan zərər çəkir. Bunun da bir cavabı var, biz yaşıllaşdırma yolu ilə şəhərdə nə qədər çox yaşıl sahələr, zonalar salsaq, nə qədər çox həm təbii, həm də suyunu, suyun həm təbii, həm də suyunu yolla axarını, axmasını təmin eləyə bilsək, bir o qədər az su qalacaq şəhərin sətində və təbii ki, bunun iqtisadi fəsadları da qarşı salınacaq. Diqqətiniz üçün çox sağ olun. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dəy təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın maraqına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə Qadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzulara əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının popülarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündüyük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.